All right, dear students, today we will study this poem, All the Words a Stage. And uh, that's a very, very beautiful poem. And uh, it's, it's called Likha Hai, William Shakespeare ne, one of the most famous and most acknowledged and anthologized poets. Shairi ko bandao hoga jo English par rao aur usko William Shakespeare ka na batao, right? So he's a very famous poet. And uh, this poem is basically about, uh, about human life, about the development and different stages of human life. And uh, this poem is basically, you can say that uh, the title of this poem and the whole of the subject matter of this poem uh, is in the form of an extended metaphor. I'll write it here. Extended. Okay. Extended metaphor. Now, what is extended metaphor? It's basically when you take a metaphor, okay, and you write a write a full poem on that, okay. You write a full poem on that, then it is called an extended metaphor. Instead of using one uh, one metaphor in a line, आप क्या करते हैं आप एक metaphor को लेते हैं और एक उस metaphor के ऊपर आप एक पूरी poem जो है वो लिख देते हैं. So that is called extended metaphor. जैसे मिसाल के तौर पर एक अगर आप कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज की तरह है तो हेयर यू आर कंपेयरिंग और यू आर इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन द वर्ड एंड अ स्टेज सो दैट इज सिंपली अ मेटाफोर बट इफ यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन द होल पोएम देन इट बिकम्स देन एक्सटेंडेड मेटाफोर कि आप एक मेटाफोर को क्या कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं राइट सो लेट सी वट द पोइट हैज टू से इन दिस पोएम ओके द पोएम बेसिकली स्टार्ट with the with the same line that is there in the title and uh, the poet says that all the words are stage all the word puri dunya is a stage so that is that is first metaphor here all the words are stage and then in the second line he explains this he 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 will uh, keep going down and he will be explaining this this simple one line that is there in the first uh, as the first line of the 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 stanza and the first line of the poem isi ko hi sara ka sara niche puri poem jo hai wo isi ki hi explanation hai it is a metaphor and this metaphor is explained uh, with the with the lines that are followed by it okay so the poet says that and all the men men and women merely merely just merely means just players कि जैसे जिस तरह स्टेज के ऊपर कुछ प्लेयर्स आते हैं कुछ एक्टर्स होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं वो आके एक्ट करते हैं सो द पॉइंट सेज के ये दुनिया एक स्टेज की तरह है और तमाम के तमाम मर्द और औरतें जो हैं दे आर जस्ट प्लेयर्स ठीक है वो क्या हैं वो किरदार हैं दे आर हेयर प्लेयर्स डज नॉट मीन खिलाड़ी जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं या डिफरेंट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं इट्स बेसिकली द प्लेयर्स दैट दैट प्ले देयर रोल ऑन द स्टेज ओके ओके देन ही सेज that they have their exits and their entrances they means all the men and women all the characters they have their exits and their entrances like uh, the way they, let's say there is a stage so different kind of characters would come on the stage and then they would they would perform their role and then they would leave the stage okay so similarly the poet says that everyone has his or her entrance on the stage and then everyone has his or her exit right so the poet says that they have their exits and their entrances and one man here the word one one man does not only mean for the men the the word man means both chahe mard hain ya chahe aurte hain upar usne kyunki bata diya hai ki it's not only the men it's all the men and women yani ki puri ki puri duniya jo hai usko keh rahe ki puri duniya ke insaan jo hain they are just like players and then they have their exits and their entrances acha ab yahan pe exits and entrances iske there are two uh, two meanings okay first jo iska meaning hai that is obviously related to the uh, related to the stage एंड देन सेकेंड है कि मतलब जिस तरह दुनिया एक स्टेज की तरह है तो जिस तरह स्टेज पे एक जो कैरेक्टर आता है उसकी एक एंट्रेंस एंड एग्जिट होता है तो इसी तरह से दुनिया में भी इंसान जब आता है तो इंसान के एंट्रेंस भी है फिर इंसान का एग्जिट भी है यानी कि इंसान इस दुनिया में आता है फिर इंसान इस दुनिया से वापस भी जाना होता है अच्छा अब नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ लाइन द पोइट इज गोइंग गोइंग इन टू डीप 
and detailed explanation of uh, this this comparison that the poet has developed about this word being a stage or poet ye kehta hai ki and one man in his time plays many parts ke insaan jo hai agar uski zindagi ko aap ek stage ke upar jis tarah ek kirdar hota hai ek actor hota hai jis tarah uska ek stage ke upar ek mukhtasar sa part hota hai jo usne ada karna hota hai to poet ye keh raha hai ki agar hum insaan ki zindagi ko stage ke us part ki surat mein le to insaan jo hai one man in his time plays many parts his acts being seven ages his acts being seven ages ke insaan jo hai yahan pe ke saath mukhtalif daur insaan apni zindagi mein guzarta hai jis tarah stage ke upar ek khiladi hai ek kirdar jo hai wo apna uh, role play karta hai to isi tarah se the poet is saying ke insaan jo hai wo apni life mein uh, saath different marahil se saath different stages से गुजर के अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं नाउ व्हाट आर दो स्टेजेस ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन एंड इस पोएम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस कि यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ द स्टेजेस विद डिटेल्स कि पहली स्टेज में क्या है और किस तरह का होता है इंसान दूसरी आपने इसको जब पोएम को प्रिपेयर भी करना है ना तो यू हैव टू राइट डाउन थिंग्स स्टेज वाइज कि व्हाट इज द व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज व्हाट इज द सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ तो जिस बच्चे को ये सात स्टेजेस समझ आ जाएंगे समझे उसको के पूरी की पूरी पोएम उसको समझ आ गई सो आई विल सिंपली एक्सप्लेन दिस पोएम एंड देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस दिस डिफरेंट स्टेजेस दैट आर देयर ओके नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फर्स्ट स्टेज एट फर्स्ट एट फर्स्ट यहां से फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है एट फर्स्ट द इन्फेंट कि जो पहली स्टेज होती है उसमें इंसान क्या होता है इंसान जो है दैट इज एन इन्फेंट कि पहली स्टेज में इंसान जो है वो एक बच्चा होता है इन्फेंट ओके इन्फेंट मीन छोटा सा बच्चा एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग म्यूलिंग मीन्स अटरिंग वॉइसिस लाइक 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 अ किटन एक छोटा जो बिल्ली का बच्चा होता है उसकी तरह से आवाज निकालता है एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स इज आर्म्स ओके प्यूकिंग यू नो वॉमिटिंग बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो बिल्ली की तरह आवाजें निकाल होते हैं मतलब बच्चा जब आवाज निकालता है वी कॉल इट कूइंग म्यूलिंग तो दैट्स बेसिकली ऐसे लग रहा था जैसे बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज निकाल रहा है सो द पॉइंट इज सेइंग एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग प्यूकिंग वो छोटा बच्चा होता है ना बार बार वो उल्टी करता है तो उसको प्यूकिंग कह रहा है म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स इज आम नर्स जो दाया होती है जो दाई होती है बच्चा यू नो एट दैट टाइम इट वॉज इट वॉज अंड ऑफ अ ट्रेडिशन के बच्चे जो थे वो अक्सर मतलब इवन आई डोंट नो कि अब ये चीज कितनी ज्यादा कॉमन है बट मोस्ट ऑफ द रिच फैमिलीज दे हैव दोज यू नो दोज नर्सेज फॉर देयर किड्स के मदर्स जो हैं दे आर वर्किंग और दे दे गो दे हैव टू गो फॉर सम जॉब्स तो दे समाइम्स हायर नर्सेज एंड थिंग्स लाइक दैट तो अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें बच्चा जो है वो बिल्ली की तरह आवाजें निकाल रहा होता है एंड वो बार बार उल्टी कर रहा होता है अपनी नर्स या जो भी जिस औरत के वो या जिस जिस बंदे के भी हाथ वो बाजू में होता है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज नाउ एट फर्स्ट स्टेज वट द मैन डज इज दैट मैन इज बेसिकली एन इन्फेंट एंड ही और शी इज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग ऑल द डे इन द नर्स इज ऑन then uh, he, from here starts the second stage starting from here and then uh, ending at here now that is basically the school life that you guys are going through and you you will be very able to uh, relate uh, to this uh, situation and then he says ki and then the winning school boy winning crying uh, you know jo aise min manata wo nahi maine school nahi jana maine chutti karni hai you know that is always crying always uh crying for the about the syllabus and crying about the teachers and crying about the classes and the time tables and date sheets and all these things so you guys keep doing all these things as a student hi ab fla a gaya to paper a gaya to midterms a gaye to you know you're always weening about things so being a student it it's it's very common okay so he says that then the weening school boy with his satchel satchel means the school bag and shining morning face okay ke then comes the second stage where uh, you know the the child starts going to school and uh, then he is weaning all the time and when he is going for the school he is having his satchel with him and uh, his face is like a uh, like a shining morning face 
okay uh, like uh, uh, during school life we we have very shiny and very bright faces and then the poet says that when the child is going to school how he is going he is creeping like snail so his uh, this like snail that is basically a simile okay with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school you know he's, he he says so much bahut thode se jo hai wo context ke andar bahut badi badi baatein jo hai wo poet मतलब बता जाता है कि बच्चा है छोटा सेकंड मतलब एक तरह से कह लें कि उसने टू लाइंस के अंदर पूरी पूरी जो सेकंड जो स्टेज ऑफ लाइफ है उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है एंड सो मेनी इमोशन सो मेनी फीलिंग्स सो मेनी एक्सपीरियंसेस ही हैज जस्ट मेंशन इन टू एंड हाफ लाइंस सो देन ही मूव्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टेज एंड ही सेज एंड देन द लवर कि जो थर्ड स्टेज होती है उसमें फिर ये होता है कि लाइक uh, like, uh, Uh, those feelings of love they emerge ठीक है and then वो मोहब्बत और उस तरह की चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं so he says that and then the lover के at third stage man becomes a lover sighing like furnace और वो ऐसे आहें भरता है जैसे जो furnace होता है basically it's an it's a it's an oven uh, oven to make uh, I'm I'm trying to to explain it simply उन लोगों बच्चों के लिए जिन्होंने भट्टी नहीं देखी होगी अदरवाइज अगर आपने छली बनते हुए देखी है या आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इफ यू हैव दोज सीन दोज एंशियंट क्ले यू नो अर्दन हीटर्स तो तो भी आपको अंदाजा होगा सो इट्स बेसिकली अ स्मॉल ओवन दैट वी यूज टू मेक टू मोल्ड गोल्ड और टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स एंड ऑल दीज थिंग्स सो इस चीज के जिस तरह भट्टी में से भट्टी में जब आग जल रही होती है तो जिस तरह उसमें से धुआं निकल रहा होता है तो उस तरह जो 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 आशिक है जो लवर है तो वो इस एज में लवर जो है वो भी क्या है इसी तरह से हर वक्त आहें पड़ता रहता है साइंग लाइक फर्नस विद वो फुल बैले इट्स नॉट बैलेड इट्स बैले डी इज साइलेंट हेयर विद अ वो फुल वो फुल मीन सैड विद अ वो फुल बैले मेड टू हिज मिस्ट्रेस इज आईब्रो ओके कि वो क्या करता है वो अपनी मिस्ट्रेस मीन की अपनी जो उसकी जो बिलगट होती है उसकी आंख उसकी आंखों के लिए मिस्ट्रेसेस आईब्रो के मतलब वो अपनी महबूबा के लिए मुख्तलि किस्म की शायरी करता है और हर वक्त वो दुख भरी उदासी भरी जो है वो आहें पड़ता रहता है तो दिस इज द थर्ड स्टेज एंड देन दॉइट टॉक्स अबाउट द फोर्थ स्टेज एंड ही सेज के देन अ सोल्जर के इन फोर्थ स्टेज मैन बिकम्स अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स के एज अ सोल्जर ही हैविंग वेरी स्ट्रेंज ओथ्स बड़े वो अजीब अजीब किस्म के उसने वादे कर रखे होते हैं अपने अपनी अपनी कौम के साथ अपने मुल्क के साथ अपने कबीले के लोगों के साथ ठीक है तो बड़े अजीब अजीब किस्म के उसने जब इंसान अपने जवानी में होता है पहले मोहब्बत करता है फिर मोहब्बत के बाद इंसान को वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दिस हैपन्स राइट एंड दिस इज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट के दैन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स and bearded like the part part is basically a big leopard theek hai uh, a cat a cat like leopard or a leopard like cat theek hai it's basically you know the, the word leopard jisko hum leopard bolte hain so the part word is basically uh, a big cat that's uh, that's like a that's like a leopard okay that's like a uh, cheetah okay so he says ke wo uh, jab soldier ban jata hai to then he is having very strange oaths and then he puts on beard Uh, like a part okay and then what kind of personality man man is having when when he is a soldier he says ke jealous in honor sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth ke ye wo age hoti hai ke jisme uh, jo so, soldier ki tarah chuke hote hai to jealous in honor ke jealousy insaan ko bahut jaldi hoti hai sudden and quick in quarrel gussa insaan ko bahut jaldi aata hai aur aise is age mein na banda छोटी छोटी बात पे बंदा लड़ने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है राइट सीकिंग द बबल रेपुटेशन बबल रेपुटेशन मीन्स टेम्परेरी रेपुटेशन टेम्परेरी फेम इवन इन द कैन माउथ कैन बोलते हैं तोप को कि ये वो एज होती है कि जिसमें इंसान शोहरत के लिए तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है ये जो जवानी का जो टाइम होता है ना ये बड़ा बड़ा अजीब सा टाइम होता है इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि इंसान क्या कर रहा है सो वो सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे समझा रहा है पॉइंट जो है कि जब लवर होता है तो उसकी क्या हालत होती है जब वो सोल्जर बन जाता है तो बड़े अजीब अजीब उसने वादे कर रखे होते हैं बड़ी वो चीते की तरह दाढ़ी रख लेता है और ऑनर को लेके बहुत ज्यादा वो जैलस होता है वो चाहता है कि 
उसका जो लाइक यू नो दैट के इवन वी हैव सीन दिस इन हिस्ट्री के के जी उसने जी मेरी uh, मेरी औरत की तरफ उसने क्यों आंख उठा के देखा है तो उसके लिए मार देना है यू नो दैट जेलसी फैक्टर दैट्स एट द पीक इन दिस एज एंड देन बहुत जल्दी इंसान को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी लड़ने मरने के लिए बंदा तैयार हो जाता है और फिर ये वो टाइम होता है कि जिसमें बंदे को ना अपना आप मनवाने की बड़ा बहुत ज्यादा होती है कि लोग uh, कि मैं अपना नाम कमाऊं और मैं अपना अपनी एक पहचान बनाऊं सो दैट दैट द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग हेयर के सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैन माउथ के इंसान जो है वो इस एज में बबल रेपुटेशन के आर्जी शहरत के लिए तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है okay so this this is how the you know the fourth age and is uh, uh, fourth uh, the fourth age ends four ages jo hain wo yahan tak humne pad li pehli hai ki infancy ki dusra hai childhood uh, or you can the boyhood okay and the third one is a lovers a lovers age and the fourth is that uh, a soldier's time and then uh, from fifth age okay or the fifth uh, period or the fifth stage of life इंसान क्या बनता है ही सेज एंड देन द जस्टिस कि फिर इंसान जो है वो फैसला करने वाला बन जाता है हेयर द वर्ड जस्टिस डज नॉट मीन के सारे के सारे जो है वो वकील बन जाते हैं और वो जज बन जाते हैं जस्टिस मीन के फिर इंसान फैसला करने की सलाहियत इंसान में आ जाती है इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि फिर इंसान अपनी जिंदगी के कुछ फैसले करने लग जाता है ठीक है अच्छा एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गो विद गुड कपोन लाइन इन फेयर राउंड बैली ठीक है जब इंसान इस एज में आता है तो क्या होता है कि इन फेयर इन फेयर फेयर मीन्स की अच्छी खासी राउंड बैली गोल मटोल पेट विद गुड कपोन लाइन ठीक है और ऐसा लगता है कि वो उसने ना पेट में ना बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों खाना भरा हुआ है वट द पॉइंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेट इज द एज और दैट इज द टाइम वेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल दे स्टार्ट गेटिंग फैट एंड यू मस्ट हैव सीन दिस इन योर सराउंडिंग्स के इन फोर्टीज इन इन आफ्टर मिड थर्टीज फोर्टीज पीपल दे स्टार्ट गेटिंग फैट तो अब इसका क्या होता है कि दबा दबा के खाना उस तरह लेकिन वो जो जवानी में जो उछल कूद फुर्ती वो चुस्ती होती है वो नहीं होती तो बस वो खाते रहो खाते रहना खाते रहना तो टिड्डी जो है वो इंसान के भी पायर आ जाती है राइट सो दिस इज वॉट द पॉइंट इज हेयर टॉकिंग अबाउट ओके एंड आई ऑलवेज से दिस टू बॉयज के यू शुड यू शुड बी वरी यू शुड ऑलवेज बी वरीड अबाउट योर इवन टू द गर्ल्स इज वेल कि यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू शुड बी ऑलवेज कंसर्न अबाउट योर गुड शेप ऑफ द बॉडी इट्स नॉट अबाउट लाइक दिस के यू नो के यू शुड बी हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी एंड अगर आपके वो डॉलेश वाले नहीं है तो भी वो कोई गलत बात है नो बट द थिंग इज के यू शुड बी हेल्थी एंड यू शुड बी एक्टिव मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि योर हेल्थ बिकम्स अ हर्डल इन द वे ऑफ योर अचीवमेंट कि उसकी वजह से फिर आप भाग ना सकें आप बैठ ना सकें आप एक्टिव होके काम ना कर सकें सो बेटा सेहत है जान है तो जहान है सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेयर द पॉइंट इज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल कि अब इस एज में जो है वो खा खा के तो पेट जो है वो मोटा हुआ हुआ है ठीक है लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि विद आईज सिवियर आंखें बंदे की सख्त हो जाती हैं एक रोब सा आ जाता है पर्सनालिटी में एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट अब पहले क्या था पहले वो बड़ा ऐसे बड़ी चीते जैसी बिल्ली रख बिल्ली जैसी जो है ना वो बियर्डेड लाइक द पार्ट की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं कि इससे लगता है कि जैसे कोई चीता हो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंड द बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट अब इस एज में क्या होता है कि बंदा दाढ़ी जो है वो क्या कर लेता है थोड़ी सी बेहतर रख लेता है कि वो थोड़ा सा मोजज मोजज लगे राइट उसके बाद फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस अब इस एज में वाइज 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 सॉज सॉज मींस प्रोवर्ब्स एंड इंस्टेंसेस मींस टेक्नोलॉजीज कि अब इस जो 40s में जो लोग होते हैं 40s में 50s में तो उनके पास बड़ा नॉलेज होता है और उनके पास बड़ा टेक्नोलॉजिकल उनके पास इंफॉर्मेशन होती है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर के या इस तरह की चीजों के माहिर होते हैं द थिंग इज के दे हैव एक्सपीरियंस एंड दे इफ यू विल टॉक टू देम दे वुड टेल यू एनी दे वुड टेल यू एटलीस्ट समथिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग ठीक है तो मतलब वो फोर्टी फिफ्टी ईयर्स जब आपने एक दुनिया में गुजार ली है तो ऑब्वियसली एक बीस साल के या पंद्रह साल के बच्चे को तो उतना इल्म नहीं होता ना जितना चालीस साल जिस बंदे ने इस दुनिया में गुजार लिए हैं सो द पॉइंट से इसके एट दैट टाइम ही इज फुल ऑफ वाइज सॉस के वो बड़ी हिकमत वाली बातें करता है बड़ी अकल वाली बातें करता है मॉडर्न इंस्टेंसिस और उसके पास आस पास की चीजों के हवाले से भी अच्छा खासा इल्म होता है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट इस तरह फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी जिंदगी का जो फिफ्थ पार्ट होता है उसको वो प्ले करता है द सिक्स एज शिफ्ट 
इन टू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून अब जो छठी हेज है ना यहाँ से इंसान का फिर डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट होता है वैसे तो फिफ्थ से ही स्टार्ट हो जाता है कि पेट जो है वो बंदे का निकल आया जब पेट निकल आता है तो फिर बंदे का वैसे भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है राइट सो द सिक्स एज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून कि जब छठी एज स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि शिफ्ट इन टू द लीन लीन मीन्स दुबला पतला एंड स्लीपर पैंटलून और फैलती हुई स्लीपर मीन्स के खुली खुली कि छठी जब इंसान की एज आती है तो उसमें इंसान जो है वो पतला सा हो जाता है और जो है ना वो इंसान की जो पैंटलून मीन्स पतलून यानी कि जो पैंट्स हैं वो इंसान की स्लिपरी स्लिपरी यानी कि इंसान को अपने ही कपड़े फिर उस इस टाइम पे पूरे नहीं आते विथ स्पेक्टिकल्स और नोस एंड पाउच ऑन साइड अब इस एज में आके जी आंखों पे आ जाते हैं स्पेक्टिकल्स मतलब वो चश्मा आ जाता है एंड विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोस एंड पाउच ऑन साइड अब इंग्लिश जो बाबे होते थे पहले वो उन्होंने साथ अपने एक थैली गले में वो रख लेते थे उसमें अपनी चीजें टोबैको वगैरह या मेडिसिन या इस तरह का सामान रख लेते थे तो मैंने पंजाब में ये देखा है कि जो बूढ़े बाबे होते हैं उन्होंने वो शर्ट के नीचे कमीज के नीचे वो एक वास्कोट टाइप पहन लेते हैं और उसमें जेबें लगी भी होती हैं तो उसमें उन्होंने चीजें जो है ना वो रखी भी होती हैं अभी आई डोंट नो कि वेदर यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स और या आप लोगों के लिए एक माजी की पुरानी पुरानी आपको बातें लग रही होंगी कि पता नहीं सर आप कौन सी सदी की बातें कर रहे हैं कौन सी कौन से वक्त की बातें कर रहे हैं तो बट आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स हेयर इन पाकिस्तान और नॉट बट शेक्सपियर क्योंकि आज से 600 साल तकरीबन साढ़े पांच छह साल पुराना पोइट है तो वो अपने टाइम की बातें आपको बता रहे हैं सो so, कहते हैं कि इस एज में बंदा बूढ़ा हो गया अब तो अब वो आंखों पे चश्मा भी आ गया है और इस साइड पे एक पाउच टाइप या एक थैली लटकाई भी है उसमें चीजें वगैरह रखी हुई हैं और इसके अलावा और मजे की बात क्या होती है कि हिज यूथफुल होज होज मीन्स हॉजरी और द ड्रेसेस His youthful horse, well saved, जो कपड़े बंदा बचा बचा के रखता रहता है कि बाद में पहनूंगा अ वर्ड टू वाइड अब वो कपड़े जो है ना वो एक, एक ऐसे लगता है कि जैसे खुली दुनिया है बंदा जब वो कपड़े पहनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप, आपकी टांगे या आपका जो जिसम है या आपकी बॉडी है वो किसी खुली दुनिया में आ गई मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट द पॉइंट इज सेंग के भाई कपड़े जो है वो इंसान को क्या जाते हैं इंसान को अपने कपड़े खुले पड़ जाते हैं अच्छा तो ही सेज के हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक फॉर हिज श्रंक शैंक कि उसका जो दुबला पतला जिसम है उसके लिए वो जो उसके कपड़े होते हैं दे आर लाइक अ लाइक अ वर्ड टू वाइड ठीक है एंड हिज बिग मैनली वॉइस आई नाउ दिस इज समथिंग मैं जब ये चीज पढ़ता हूं ना तो आई लिटरली गेट इमोशनल ठीक है दिस दिस लाइन His manly big voice यहां से लेके ना तो यहां तक ये लाइन तम लाइन जो है ना ये मुझे इतना ज्यादा वो इमोशनल कर देती है कि मैं आपको बता नहीं सकता वेन एवर आई एम रीडिंग दिस पोएम अच्छा सो so एक तो वो लिबास की बात करता है अच्छा लिबास की बात शायद मुझे इसलिए इतना ज्यादा वो इमोशनल नहीं करती क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबला पतला पतला सा हूँ मैं को इतना मोटा नहीं हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ही पतला हो जाऊंगा तो उस चीज की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती बट वेन वेन आई कम टू दिस लाइन एंड हिज बिग मैनली वॉइस Turning again toward childish treble, treble वो जो बच्चे की आवाज में ना एक वो कप 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 कपाहट होती है एक उसके अंदर एक ना एक कप की पी सी होती है एक वाइब्रेशन सी होती है बच्चे की आवाज में पाइप्स एंड बिजल्स इन हिज साउंड अब जब दांत आपके लोगों के जब दांत टूटते हैं तो क्योंकि जब आप देखें आवाज जब निकाल रहे होते हैं ना तो आपके जो दांत हैं ये भी क्या कर रहे होते हैं आपका जो एयर पैसेज है जिससे आप आवाज बना रहे होते हैं लफ्स बना रहे होते हैं उसको ये बड़ा कंट्रोल करते हैं और आपने जो लफ्स भी बोलना होता है जब आपके दांत सलामत होते हैं तो जब आप लफ्स बोलते हैं तो वो लफ्स अपने मुकम्मल जोर के साथ मुकम्मल अपने आ, मतलब मुकम्मल सही अंदाज में लफ्स को आप अदा करते हैं लेकिन जब आपके एक आधा दांत टूट जाता है तो फिर वो जब आप लफ्स बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सीटी मार रहे हैं आप हर लफ्स में इस तरह की आवाजें निकलती हैं सो ही सेज के जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर इंसान की वो जो बिग मैनली वॉइस होती है वो जो आपकी भारी है और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आवाज होती है वो फिर बच्चों वाली आवाज में वो तब्दील होना शुरू हो जाती है ट्रेबल पाइप एंड विसल इन इस साउंड तो उसकी आवाज में फिर सीटियों में सीटियां निकलती हैं उसकी आवाज में से अब मुझे ये चीज इसलिए इमोशनल कर देती है क्योंकि आई एम अ टीचर एंड मेरा सारा दिन जो है वो पढ़ाने में गुजरता है लाइक आई स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम एट थर्टी एंड देन उसके बाद अभी आप देख लें कि इट्स नाइन ओ क्लॉक और नाइन थर्टी ऑलमोस्ट हो चुके हैं सो आई कीप लाइक आई कीप टीचिंग ऑल द डे ऑलमोस्ट ऑल द डे लाइक इट्स इफ आई से सो 
तो मेरा जो तकरीबन दिन है दिन में से आठ से दस घंटे तो मेरे बोलने में गुजरते हैं एंड इट्स नॉट नॉर्मल बोलना इट्स लाइक बोलना इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर तो उसमें मेरे लिए आई आई डोंट नो वेदर यू यू विल अंडरस्टैंड दिस और यू विल से सर पता नहीं आप हमें क्या चीजें बता रहे हैं बट आई आई रियली फील आई रियली गेट इमोशनल कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू टीच टू माई स्टूडेंट्स आई विल बी इन द क्लास एंड आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस टू दैम और आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक टू दैम द वे आई स्पीक नाउ तो ये वो चीज है कि जिसको जो जब मेरे साथ होगी तो आई विल फील लाइक कि अब मैं बूढ़ा हो गया अदरवाइज जब तक वो बींग टीचर मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी आवाज है और आप बोल सकते हैं तो फिर तब तक आप आप टीचर हैं बेशक आप 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 क्लास में हैं या नहीं है तो यू आर अ टीचर बट जब आप बोल ही ना पा रहे हो तो फॉर अ टीचर इट्स लाइक समथिंग वेरी इमोशनल ओके सो दिस इज हाउ दिक्स सीन्स ऑफ द लाइफ और दिक्स स्टेजेस ऑफ लाइफ दे एंड एंड देन कम्स द लास्ट स्टेज एंड द पोइट से इज दैट द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इवेंट इवेंटफुल हिस्ट्री के बड़ी जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स हैं इवेंट जब हम कहते हैं ना दिस इट वॉज वेरी इवेंटफुल के मतलब बड़ी मजेदार किस्म की चीज थी सो द पॉइंट से लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री अब वो जो लास्ट सीन है जो इस पूरी ऊपर जो एक बड़ी इवेंटफुल हिस्ट्री जिसमें छह स्टेजेस हैं ये तो कहता है कि जो आखिरी सीन है ना वो इन इन सारी स्टेजेस को खत्म कर देता है और वो क्या कर देता है Uh, the last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness jaisa ke kehte hai na yaar budhapa to bachpane ki tarah hota hai to poet ye kehta hai ki jo last stage of life hai that is basically like a second childishness and near oblivion oblivion dhoka a mirage m i r a g e mirage ek dhoka uh, the poet says ke jo last stage hai that is second childishness and it's it's just an oblivion ठीक है कि उसमें इंसान को हर चीज धुंधली धुंधली से नजर आती है कोई चीज आपको क्लियर साफ नजर नहीं आ रही होती एंड देन ही सेज कि जो ये वाली जो एज है दैट इज सांस टीथ सांस मींस विदाउट सांस टीथ विदाउट टीथ सांस आईज मतलब ना तो उस वक्त बंदे के दांत होते हैं ना इंसान की आंखें सही तरीके से सलामत होती हैं सांस टेस्ट ना इंसान किसी चीज को टेस्ट कर पाता है सेंस एवरीथिंग कुछ भी नहीं होता सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका होता है एंड इट्स लाइक दैट एज इफ द लाइफ इज ओवर ऑल राइट सो टुडे वी स्टडीड दिस पोएम बाय विलियम शेक्सपियर ऑल राइट एंड इन नेक्स्ट क्लास दैट दैट विल बी ऑन मंडे we will again start with the comprehension we will do some of the practice of the comprehension and uh, i'm telling you the the schedule of the next week taki aap uske according bhi apne aap ko jo hai wo prepare kar sake so on monday we will be pre- we, we will be practicing uh, comprehension and then jo wednesday ko jo hamari class hogi usme we will do something from grammar and uh, phir uske baad jo friday ko hamari next class hogi usme we will be studying uh, the next poem all right so i think that would be all for today if you have any question about the poem you can ask to uske baad fir we'll have a weekend thank you aisha beta thank you so much thank you all right and uh, next next month i will be having my exams okay so uh, i'll i'll tell you about my date sheet and all that in whatsapp group so maybe phir uske accordingly uh, i'll try to take the classes uh, inshallah but ye hai ki thoda sa agar schedule mein kuch upar niche hua to phir uh, i'll i'll let you know yes yes it was uh, friday was dedicated for essay okay uh, but uh, i thought ki hum poems ko bhi thoda sa saath saath khinch lete hain theek hai so that essay mein ye hai ki abhi you, you you will just have to practice I want के आप श्रंक श्रंक means you know श्रंक श्रंक means के too small too 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 thin and too lean बिल्कुल पतला पतला his uh, you know आप अगर इस पूरी line को पढ़े ना तो वो 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 क्या कहते हैं uh, let me get down ठीक है for his श्रंक शैंक श्रंक का मतलब सुपड़ा हुआ और शैंक का मतलब body 
ठीक है श्रंक जैसे हम कपड़े नहीं जब कपड़े हम खरीदते हैं तो कपड़ों को हम श्रिंक करते हैं वैसे मैंने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान में वर्ड है श्रिंक और हम जी कपड़े शिलिंग किए हैं शिलिंग कह रहे होते हैं अक्सर लोग कि कपड़ों को शिलिंग करना है जी इट्स नॉट शिलिंग इट्स बेसिकली श्रिंक तो श्रिंक की द सेकेंड फॉर्म ऑफ श्रिंक इज श्रंक श्रंक मतलब सुकड़ा हुआ तो जैसे कपड़े लेना तो वो दर्जी जो होते हैं दुकान वाले वो कहते हैं जी बाजी आप इसको श्रिंक करेंगी तो ये थोड़ा सा और सुकड़ जाएगा तो इट्स नॉट शिलिंग अक्सर मैंने आई डोंट नो कि शायद मैं ही इस तरह की चीजें सुनता रहता हूँ या आप लोग भी पता नहीं इस तरह के सुनते हैं हो सकता है आप सबको पता होगा ये वर्ड श्रिंक होता है मुझे पहले नहीं था पता तो मुझे पता चला होगा या मैंने ऑब्जर्व किया है और आप ना ऑब्जर्व किया हो आप मुझे बताइए कि जरा आपने ये आपको पता था कि ये श्रिंक है या आप इसको शिलिंग या कुछ और इसको समझते रहते थे अक्सर ये टर्म यूज होती है लाइक फॉर कॉटन एंड लॉन एंड दैट काइंड ऑफ जो फैब्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए अच्छा चलें आयशा को पता था दैट्स गुड आयशा इज आयशा इज अ वेरी गुड कर आयशा को पहले पता था यस श्लिंग भी सुना हुआ है मैंने कुछ लोगों को कहते हुए शिलिंग कहते हैं यस सो अरिबा नाउ यू हैव टू कॉल एवरीवन एंड यू हैव टू टेल एवरीवन वन इट्स नॉट शिलिंग इट्स श्रिंग ओके नाउ इट्स इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल एवरीवन दैट इट्स 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 नॉट शिलिंग इट्स श्रिंग ओके ऑल राइट बच्चो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू ऑन फ्राइडे इन शाला एंड आई असाइन यू एन एस ए एंड ओनली फोर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अरिबा आई थिंक अरिबा सेंट मी हर एस ए एंड देन ईमान सेंट एंड अभियान एंड आई थिंक आई हैवेंट चेक इफ इट इज सना और आयशा यस मंडे को होगी ना क्लास मंडे एंड देन फ्राइडे एंड देन देन मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे यस आयशा आयशा आपने सेंड किया था सो ओनली फोर स्टूडेंट्स सेंड एंड देन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे दिस दे टोल्ड मी के दे आर हैविंग सम एग्जाम्स तो मैंने फिर दोबारा से नहीं जो है वो इन सबको नहीं कहा कि भाई आप मुझे लाजमी लाजमी सेंड करें बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आपको ऐसे के लिए कहा जाए तो फिर आपने ऐसे लिख के मुझे सेंड करना है अदरवाइज फिर उसका फायदा नहीं होगा सो आई विल असाइन ऐसे इन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर टूडे एज वेल और वीकेंड पे जो बच्चे लिख सकें तो बेटा जो लिख सकते हैं वो जरूर फिर लिख के अपना ऐसे जो है वो मुझे सेंड कीजिएगा एंड देन वी विल रिव्यू द एस एज एज वेल ओके आई सेंड यू द डिटेल रिव्यूज ओके ओके अवैस नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो इशू All right. So take care of yourself. Have a good weekend. और पेरेंट्स का ख्याल रखें पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त गुजारे वीकेंड पे मंडे को इनशाला फिर दोबारा मिलेंगे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओ यस एंड हैप्पी न्यू ईयर अल्लाह हाफिज सर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एज वेल अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बच्चों अल्लाह हाफिज